ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾನು ಟಿ ವಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಬಿ ಸರ್ವೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಇದರ ಸಮಗ್ರ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವಿಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಪರಿಣತರಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಲೋಕ್ ಅನಿಲ್ ಅಲೋಕ್ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಹೆಸರಾಂತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಂ ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಜಿ ಆರ್ ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯರಿಂದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯರ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೀಗ ಹಾಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು ಹೌದು ಆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರುವಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮುಲು ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಮನೂರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಗ ಮಂಡಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಲೆದಂಡ ನಾಟಕ ಸಾರಿ ತಲೆದಂಡ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ನೋವಾದ ಹಲ್ಲಿನತ್ತ ಪದೇ ಪದೇ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಇಶ್ಯೂ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ವಾಹಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಿರುಗು ಬಾಣ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಓಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣ ಅದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಮಾತು ನಿಜ ಅದು ಸುಳ್ಳೇನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಇನ್ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು
ಶಿಕಾರಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವ್ರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕಳಸರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂರು ಹತ್ತತ್ರ ಇನ್ನೂರು ಓಟ್ಗಳ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾಯ್ಕೊಂಡ ಹೊಸದುರ್ಗ ಜಗಳೂರು ಏಳೆಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸತ್ಯಲಿಂಗರ ಈ ಬಾರಿ ಅದೇ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಡಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂದ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಗೌಡ ಮತ್ತೆ ಈ ವಯಸ್ಸು ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಜನತಾದಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣದಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸೊರಬ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೂ ಕಡೂರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ವಿ ದತ್ತ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಂಗಯ್ಯ ಮೌಡಿಗೆರೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನತಾದಳ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನಿವೆ ಅಲೋಕ್ ಈಗ ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಭಾಸ್ಕರ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವೀಜನಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಅಹಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಜನ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನವೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ದಿಸ್ ಅಹಿಂದ ಆಜಿಟೇಷನ್ ಬಟ್ ಅದು ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 
ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆನ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಟ್ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತೂ ಈಗ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಇದೆ ಇತರೆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೊಳಕಾರ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ವಿಭಜನೆಯಾದಂಥ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹದಿನೈದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಾವಿದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊರಬ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಡೂರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭದ್ರಾವತಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸರ್ ಈ ಸರಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಕಿಮ್ಮನ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿವರಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಈಗ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏನು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹತ್ತಂತೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಹತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಆರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋದಂತಹ ಬಿ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹದಿನೈದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾನು ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಬಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ
ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಐದು ಇದು ಭಾನು ಟಿ ವಿ ಎಂಆರ್ಐ ಬಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ